Hello friends, welcome to English Space Asia. This is Sendhil. I mean, what are you going to do? I'm going to do 30 days spoken English class. So, how many people have spoken spoken English class? How many people have spoken English class? பத்தொன்பது நாட்கள் முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு இருபதாவது நாள் ஓகே டென்சஸோட கடைசி நாள் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத டெப்தா பார்க்க போறோம் எத்தனை டென்சஸ் பார்த்திருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எத்தனை டென்சஸ் பார்த்திருக்கோம் லெவன் டென்சஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு டென்ஸ் தான் இருக்கு மொத்தம் டுவெல்த் டென்சஸ் அது லெவன் டென்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு டுவெல்த் டென்ஸ் பார்த்து முடிக்க போறோம் ஓகே எதிர்காலம் முற்று பெற்ற தொடர் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளவு தான் குழப்பிக்க தேவையில்ல நான் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லித்தரேன் இங்க பாருங்க சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லைஃப் லைன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது வந்து பாஸ்ட் பாஸ்ட்னா என்னது இறந்த காலம் இது வந்து ஃபியூச்சர் ஓகே கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் பெருசா போடு ஓகே சோ இப்ப வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம் இது வந்து பிரசன்ட் ஓகே சோ ஒரு செயல் வந்து பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அல்லது பிரசன்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் எப்பனாலும் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா அந்த செயல் வந்து தொடர்ந்து நடந்து ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் முடிவடைந்து விடும் இந்த இடத்துல போய் என்ன ஆயிரும் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஓகே முற்று பெற்ற தொடர் எதிர்காலம் எது ஒரு செயல் தொடர்ச்சியா நடந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு இடத்துல முடிஞ்சிடும் ஓகே சோ இப்ப நமக்கு அடுத்த மாசம் என்னது டிசம்பர் மாசம் இதே இது அடுத்த டிசம்பர் வந்தா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர் அடுத்த டிசம்பர் மாசம் வந்தா இந்த கம்பெனில நான் அஞ்சு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேன் காட்டேட் அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனில நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அடுத்த வருஷம் வந்துச்சுன்னா ஓகே ஃபியூச்சர்ல டூ அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் வந்தது அப்படின்னா இந்த கம்பெனில நான் ஐந்து வருடமாக வேலை செய்து கொண்டே வருவேன் காட்டேட் அப்போ ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு செயல் வந்து பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அது பிரசன்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் தொடர்ச்சியா நடந்து எதிர்காலத்துல பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அது வந்து முடிவடையும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்போ நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அதாவது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கும் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நான் நாளைக்கு சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி என்ன சொல்றது ரொம்ப நாளா தொடர்ச்சியா பல நாட்களாக இல்ல பல வருடங்களாக ஒரு வேலையை செஞ்சு வந்து அந்த வேலையானது ஃபியூச்சர்ல ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல போய் முடியும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா அடுத்த அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் ஆச்சு அப்படின்னா நாங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு சோ ஐந்து வருடமாக நாங்க அந்த வீட்டுல இருந்து வந்து கொண்டிருப்போம் ஓகே சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அடுத்த வருஷம் ஐ மீன் ஏப்ரல் மாசம் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் காலேஜ் மூணு வருஷம் படிச்சு முடிச்சிருப்பேன் சோ தொடர்ச்சியாக அந்த மூணு வருஷமா படிச்சுட்டு வந்து அது நெக்ஸ்ட் இயர்ல முடியுது அடுத்த வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இதுதான் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் அதுக்கு முன்னாடி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க ஓகே இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வருங்க சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து வில் ஹாவ் பீன் வில் ஹாவ் பீன் அப்படிங்கறது தான் இங்க முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் ஹாவ் பீன் தான் பிளஸ் வெர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் வெறும் கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் நல்லா தெரிஞ்சதுதான் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் ஹாவ் பீன் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் பாருங்க ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் அப்புறம் நேம்ஸ் நான் நாங்கள் நீ அல்லது நீங்கள் அவர்கள் அவன் அவள் அது நம்ம எல்லாரோட பெயர்கள் வந்துச்சுனாலும் வில் ஹாவ் பீன் போட்டுட்டு அடுத்து ஒரு வெர்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் எது வெர்பு பிளே அப்படிங்கிறது வெர்பு இல்லையா சோ பிளேனா என்னது விளையாடுறது காட்டேஜ் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது 
பிளே அப்படின்னா விளையாடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் என் கூட சேர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ஐ வில் ஹாவ் பீன் பிளேயிங் நான் விளையாடிக்கொண்டு வருவேன் அல்லது நான் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பேன் We will have been playing. நாங்கள் விளையாடிக்கொண்டே இருப்போம் அல்லது நாங்கள் விளையாடிக்கொண்டே வருவோம் You will have been playing. நீ விளையாடிக்கொண்டே இருப்பாய் அல்லது நீங்கள் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் They will have been playing. அவர்கள் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் He will have been playing. அவன் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பான் She will have been playing. அவள் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பாள் It will How been playing? அது விளையாடிக்கொண்டே இருக்கும் நேம் யாரோட நேம் செந்தில் எடுத்துக்கலாமா செந்தில் வில் ஹாவ் பீன் பிளேயிங் செந்தில் விளையாடிக்கொண்டே இருப்பான் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறாது நீ ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய விஷயம் வில் ஹாவ் பீன் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் ஹாவ் பீன் அடுத்து அதே மாதிரி என்னன்னா ஒரு வெர்ப் கூட இயந்து சேர்க்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ இன்னும் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க நான் இங்கே ஐந்து வருடமாக வேலை செய்து கொண்டு வருவேன் ஓகே ஸோ ஃபியூச்சரை தான் குறிக்குது ஸோ அஞ்சு வருஷமா நான் இங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் இங்க வந்து இந்த அடுத்த வருடமானால் இல்லை அடுத்த டிசம்பர் ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை பட் ஐந்து வருடமாக நான் வேலை செய்து கொண்டே வருவேன் கண்டினியூவஸா ஓகே செமன் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட் என்ன நான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐ போட்டாச்சு எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் என்ன போடணும் will have been போடணும் okay so will have been அப்படின்னு போட்டாச்சு அதுக்கு அடுத்து இங்க எது வெர்பு வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் இங்க எது வெர்பு இங்கேங்கிறது வெர்பா ஐந்து வருடமாகங்கிறது வெர்பா வேலை செய்யறது வெர்பா வேலை செய்யறது தான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஒர்க் ஓகே ஒர்க் அதோட என்ன சேர்க்கணும் வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் எந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸா இருந்தாலும் வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் நான் வேலை செய்து கொண்டே வருவேன் அல்லது நான் வேலை செய்து கொண்டே இருப்பேன் ஓகே அடுத்து இங்கே அப்படின்னா என்னது ஹியர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே அப்படின்னா ஹியர் அங்கே அப்படின்னா தேர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் நான் இங்கே வேலை செய்து கொண்டே இருப்பேன் அல்லது வேலை செய்து கொண்டே வருவேன் ஐந்து வருடமாக நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஐந்து வருடமாக அல்லது வந்து பத்து நாட்களாக அப்படின்னா ஃபார் போடணும் இதே ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலிருந்து காலையிலிருந்து அப்படின்னு டைம் பேஸ் பண்ணி வரும்போது என்ன சொல்லணும் சின்ஸ் போடணும் அது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இங்க வந்து ஐந்து வருடமாக அப்படின்னு இருக்கப்ப என்ன போடுவீங்க ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவ்வளவுதான் வாசிங்க ஐ வில் ஹாவ் பின் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் இங்க ஐந்து வருடமாக வேலை செய்து கொண்டே வருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதே இது அவன் இங்கே ஐந்து வருடமாக வேலை செய்து கொண்டே வருவான்னா என்ன செய்வீங்க ஐ எடுத்துட்டு ஹீ போடணும் ஹி வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவள் இங்கே ஐந்து வருடமாக வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறாள்னா ஹி வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் வில் ஹாவ் பீன் போடணும் அடுத்து வெர்போட ஐந்து சேர்க்கணும் மறந்துடாதீங்க ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஐந்து வருடமாக பத்து வருடமாக பத்து நாட்களாக வரும்போது ஃபார் யூஸ் பண்ணணும் லாஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அவன் எனக்காக மூன்று மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருப்பான் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் எனக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஸோ அவன் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ மொத்தம் மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லணும் ியூச்சர்ல தொடர்ச்சியா நடந்து அந்த மூணு மணி நேரத்தோட முடிவுல அந்த செயல் முடிஞ்சிடும் பண்ணலாமா இங்க பாருங்க அவன் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஹி போட்டாச்சு அடுத்து என்ன போடணும் போடணும் இல்லையா வில் ஹாவ் பீன் போட்டாச்சு அடுத்து என்ன வரும் வெர்போட ஐந்து சேர்க்கணும் எனக்காகங்கிறது வெர்பா மூன்று மணி நேரமாகங்கிறது வெர்பா காத்து கொண்டிருப்பான் அப்படின்னா வருபா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா வருபா அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வெயிட் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் வெயிட்டிங் ஹி வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் அவன் அவன் காத்து கொண்டே இருப்பான் யாருக்காக எனக்காக எனக்காக என்னது ஃபார் மீ நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து மூன்று மணி நேரமாக மூன்று மணி நேரமாக பத்து நாட்களாக அதுக்கும் என்னதான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே 
for three hours. That's it. He will have been waiting for me for three hours. 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 சிம்பிள் ஆன ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்த வருடமானால் அவள் சென்னையில் ஐந்து வருடமாக வசித்து கொண்டிருப்பாள் சோ அடுத்த வருஷம் வந்துச்சுன்னா சென்னைக்கு போய் அவங்க வந்து இந்த அஞ்சு வருஷம் ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் சென்னஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா இங்க பாருங்க அடுத்த வருடமானால் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கு நீங்க முதலே எழுதிட்டாலும் சரி இல்ல கடைசி எழுதினாலும் சரி நான் வந்து முதலே எழுதிடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அடுத்த வருடமானால் அல்லது அடுத்த மாதமானால் அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணா பை யூஸ் பண்ணணும் பை நெக்ஸ்ட் இயர் பை நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அடுத்த வருடமானால் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை எழுதிட்டு அடுத்த நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரேன் நீங்க அப்படியும் பண்ணலாம் ஓகே பை நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அடுத்த வருடமானால் அந்த வார்த்தையை முதலே நீங்க எழுதிட்டீங்க எழுதிட்டு அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவோம் ஆமா ஃபர்ஸ்ட் அவள் அது நான் இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்டுக்கு அவள் நான் She. Okay, that's what we have to do. Will have been. Okay. She will have been. I've been put on chair. This verb is in the same way. This is the verb. 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 Okay. So by next year, I've been added to the verb. That's the verb. Right. She will have been living. சென்னையில் இல் அப்படின்னா என்னது இன் ரைட் இன் சென்னை அப்படின்னா சென்னையில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஐந்து வருடமாக என்ன போடுவீங்க ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒவ்வொரு வார்த்தையா நீங்க வந்து உருவாக்குனா போதும் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஷி வில் ஹாவ் பின் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்த வருஷம் ஆனா சென்னையில வந்து அஞ்சு வருஷமா வா வசித்துக் கொண்டிருப்பாள் அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாள் அப்படின்னு அர்த்தம் காட் இட் ஈஸியா இருக்கா சோ ஒரு விஷயம் வந்து அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் மூணு மணி நேரம் ஒரு விஷயம் தொடர்ச்சியா நடந்து ஃபியூச்சர்ல தான் அது ஒரு பாயிண்ட்ல போய் முடியும் அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருந்ததா இன்னொரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க அடுத்த ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா எழுதி போட்டிருக்கேன் ராமு இந்த கல்லூரியில் ஐந்து வருடமாக படித்துக் கொண்டிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஃபைவ் ஆல்ரெடி வந்து ராமு படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ இன்னொரு அஞ்சு வருஷமா அந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருப்பான் ஸோ தொடர்ச்சியா ஒரு செயல் நடந்து அந்த அஞ்சாவது வருஷத்துல அது முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணுங்க ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இங்க பாருங்க சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல என்னது ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் சப்ஜெக்ட் ராமு அப்படின்ட்டு இருக்கு அதான் சப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ ராமு முதல்ல போட்டுருங்க அடுத்து என்ன போடணும் வில் ஹாவ் பீன் அது டிஃபால்ட்டா போட்டுருணும் அதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து வெர்பு வரணும் இந்த கல்லூரியிலுங்கிறது வெர்பா ஐந்து வருடமாக படிக்கிறது வெர்பா படிக்கிறதா அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஸ்டடி அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஓகே ராமு வில் ஹாவிங் ஸ்டடிங் ராமு படித்துக் கொண்டிருப்பான் எங்க படிச்சுட்டு இருப்பான் இந்த கல்லூரியில் இல் அப்படின்னா என்ன போடுவீங்க இன் இந்த கல்லூரி அப்படின்னா என்னது This college. அந்த கல்லூரினா என்னது தட் காலேஜ் இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா சோ இன் திஸ் காலேஜ் ஓகே வாசிங்க இப்போ ராமு வில் ஹாவ் பின் ஸ்டடியிங் இன் திஸ் காலேஜ் ராமு இந்த கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருப்பான் ஐந்து வருடமாக அப்படின்னு என்ன போடுவீங்க ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே அவ்வளவுதான் Ramu will have been studying in this college for 5 years. புரிஞ்சிட்டீங்களா எவ்வளவு பெரிய சென்டென்ஸா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வார்த்தையா நீங்க வந்து எழுதி சென்டென்ஸ் வந்து உருவாக்கும் போது அது ஈஸியா இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் இங்க வில் ஹாவ் பின் வரும் சப்ஜெக்டோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் மறந்துடக்கூடாது ஓகே சோ அடுத்தது பாருங்க அவர்கள் இரண்டு நாட்களாக பயணம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ரெண்டு நாளா இனிமே அவங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போறாங்க ஒரு டெல்லியோ எங்கேயோ போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ ரெண்டு நாளா அவங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் காட் இட் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா அங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எது சப்ஜெக்ட் அவர்கள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல தே தே போட்டதுக்கு அப்புறம் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் என்னதான் வரும் வில் ஹாவ் பீம் டிஃபால்ட்டா வரும் இல்லையா போட்டாச்சு அடுத்து என்ன போடுவீங்க வெர்பு ரெண்டு நாட்களாகங்கிறது வெர்பா பயணம் செய்யறது வெர்பா பயணம் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல டிராவல் 
அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் சில பேர் கேட்டிருப்பீங்க டிராவலிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு எல் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க ஓகே சோ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் படி பாத்தீங்கன்னா சோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம டபுள் எல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம யூஸ்வலா டபுள் எல் யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்கிள் எல் போட்டாலும் அது கரெக்ட் தான் காட் இட் ஓகே சோ தே வில் ஹாவ் பீங் டிராவலிங் அவர்கள் பயணம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் எத்தனை நாட்களாக இரண்டு நாட்களாக அது என்ன வரும் ஃபார் டூ டேஸ் தட்ஸ் இட் வாசிங் எப்போ தே வில் ஹாவ் பீங் டிராவலிங் ஃபார் டூ டேஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு நாள்ல அந்த செயலானது முடிஞ்சிடும் டிராவல் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க புரிஞ்சுட்டீங்களா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இரண்டு மணி நேரமாக எழுதி கொண்டே இருப்போம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம்னா ரெண்டு மணி நேரமா தொடர்ச்சி அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருப்பீங்க பட் ரெண்டு மணி நேரத்தோட முடிவுல அது முடிஞ்சிடும் காலையில பத்து மணிக்கு எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் இது வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்வெஸ்டன்ஸ் இதுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபிரேம் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எது சப்ஜெக்ட் நாங்கள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வி போட்டாச்சு அடுத்து என்ன வரணும் வில் ஹாவ் பீன் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் ஹாவ் பீன் தான் மறந்துடாதீங்க ஓகே அடுத்து என்ன வரும் வெர்ப் வரணும் எது வெர்ப் எழுதுறதா வெர்ப் இல்லையா எழுதுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ரைட் அதோட ஐந்து சேர்க்கணும் சேர்க்கும் போது அந்த இ போயிரும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் வி வில் ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் நாங்கள் எழுதி கொண்டே இருப்போம் எவ்வளவு நேரமா இரண்டு மணி நேரமாக அதுக்கு என்ன போடுவீங்க ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் நம்ம எழுதிட்டு இருப்போம் அவ்வளவுதான் வி வில் ஹாவ் இன் ரைட்டிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் தட்ஸ் இட் இதே இது செந்தில் இரண்டு மணி நேரமாக எழுதி கொண்டிருப்பான்னா செந்தில் வில் ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் சீதா இரண்டு மணி நேரமாக எழுதி கொண்டே இருப்பாள் அப்படின்னா சீதா வில் ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் நாங்கள் இரண்டு மணி நேரமாக எழுதி கொண்டிருப்போம் அது இங்க இருக்கு ஆல்ரெடி அவர்கள் இரண்டு மணி நேரமாக எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தே வில் ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் அவ்வளவுதான் ஈஸியா இருக்கா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்வென்ஷன்ஸோட கீவேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க பை வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த வருடம் ஆனால் அல்லது அடுத்த வருடம் வந்தால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம பை யூஸ் பண்ணணும் பை நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அடுத்த வருடம் ஆனால் அப்படின்னு அர்த்தம் பை நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னா அடுத்த மாதம் ஆனால் அப்படின்னு அர்த்தம் பை மார்ச் அப்படின்னா மார்ச் மாசம் வந்தா அப்படின்னு அர்த்தம் பை டிசம்பர் அப்படின்னா டிசம்பர் மாதம் வந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ ஃபார் வந்து நமக்கு யூஸ்வலா தெரியும் ஃபார் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் டென் டேஸ் பத்து நாட்களாக ஃபார் ஒன் மந்த் ஒரு மாதமாக அடுத்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஐந்து மணி நேரமாக ஓகே ஃபார் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா இரண்டு வருடமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ பர்டிகுலர் டியூரேஷன் இது வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டியூரேஷனை ரெப்ரஸன்ட் டியூரேஷனா என்னது அது பர்டிகுலர் டைம் வந்து நமக்கு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே பை அப்படின்னா ஆல் ஆல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே தமிழ்ல வந்து ஆல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அடுத்த வருடம் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டைமுக்கு நம்ம பை யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட கீவேர்ட்ஸ் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்தா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் இன்னொரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டென்சஸ் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க அடுத்த மாதம் ஆனால் நான் இரண்டு வருடமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டு வருவேன் அடுத்த மாசம் வந்துச்சுன்னா நான் ரெண்டு வருஷமா இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு இருப்பேன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த மாதம் ஆனால் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு வந்து முதல்லயும் நீங்க போடலாம் இல்ல கடைசியாவும் போடலாம் ஓகே நான் வந்து முதல்ல போட்டுறேன் இந்த ஒரு டென்ஸ்க்கு மட்டும் ஓகே அடுத்த மாதம் ஆனால் அப்படின்னா பை நெக்ஸ்ட் மந்த் பை எங்க யூஸ் பண்ணணும் தெரியுதா உங்களுக்கு ஓகே பாருங்க நான் இரண்டு வருடமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டு வருவேன் இப்ப வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எது சப்ஜெக்ட் நான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐ போட்டாச்சு அடுத்து என்ன போடுவீங்க வில் ஹாவ் பீன் அதுவும் போட்டாச்சு அடுத்து எது வெர்பு கற்றுக்கொண்டு வருவேன்னா வெர்பு கத்துக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல லேர்ன் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் லேர்னிங் ஓகே I will have been learning. I will have been learning. I will
இரண்டு வருடமாக அப்படின்னு என்னது ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவ்வளவுதான் பை நெக்ஸ்ட் மந்த் ஐ வில் ஹாவ் பின் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அடுத்த வருஷம் அடுத்த மாசம் வந்துச்சுன்னா நான் ரெண்டு வருஷமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அடுத்த வருடமானால் நீங்கள் பத்து வருடமாக கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருப்பீர்கள் அடுத்த வருஷம் வந்தா பத்து வருஷமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே தான் சோ இங்க பாருங்க சென்னஸ் ஈஸியா ஃபிரேம் பண்ணிடலாம் அடுத்த வருடமானால் என்ன போடுவீங்க பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகே இப்ப பாருங்க நீங்கள் பத்து வருடமாக கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருப்பீர்கள் இதுல எது சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல யு ஓகே அடுத்து என்ன போடணும் வில் ஹாவ் பி டிஃபால்ட்டா போட வேண்டியதுதான் போட்டாச்சு ஓகே அடுத்து எது வெர்பு விளையாடுறது வெர்பா பத்து வருஷமாகங்கிறது வெர்பா கிரிக்கெட்டுங்கிறது வெர்பா விளையாடுறதுதான் எந்த செயலை செய்யறமோ அதான் வெர்பு இல்லையா சோ விளையாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல பிளே அதோட ஐஎன்பி சேர்க்கணும் ஓகே பை நெக்ஸ்ட் இயர் யூ வில் ஹாவ் பீன் பிளேயிங் அடுத்த வருடமானால் நீங்கள் விளையாடி கொண்டே இருப்பீர்கள் காட் இட் என்னது கிரிக்கெட் அதான் அதுக்கு அடுத்து போடும் கிரிக்கெட் பத்து வருடமாக அப்படின்னு என்ன போடுவீங்க ஃபார் டென் இயர்ஸ் அடுத்த வருஷம் வந்தா பத்து வருஷமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு வரேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இங்க பாருங்க பை நெக்ஸ்ட் இயர் யூ வில் ஹாவ் பின் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் இந்த பை நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இது கடைசி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டா கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷா இருக்கும் பேசும்போது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இங்க பாருங்க பை நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் ஆச்சுன்னா யூ வில் ஹாவ் பின் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் நீங்க வந்து பத்து வருஷமா கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு வரீங்க இதே இது அடுத்த வருஷம் வந்துச்சுன்னா நான் பத்து வருஷமா கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு வருவேன் சொல்லுவீங்க யூ பதிலா ஐ வரும் அவ்வளவுதான் பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ வில் ஹாவ் பின் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் வந்தா அவர்கள் பத்து வருஷமா கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு வருவார்கள்னா பை நெக்ஸ்ட் இயர் தே வில் ஹாவ் பின் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய சென்டென்ஸா இருந்தாலும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மீனிங் தெரியும் பையனா என்ன எதுக்கு வந்து வில் ஹாவ் பீ நம்ம ஏன் போட்டிருக்கோம் எதுக்காக ஒரு வெர்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்திருக்கோம் எதுக்காக இங்க பார் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்படிதான் நம்ம இங்கிலீஷ வந்து கத்துக்கணும் ஈஸியா இருக்கா ஓகே சோ இப்ப வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டன்ஸ் எழுதி போட்டிருப்பேன் அது என்ன மிஸ்டேக் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தரேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நான் ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் எழுதி போட்டிருக்கேன் இதுல என்ன தப்பு அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இங்க பாருங்க பை நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருடமானால் கரெக்டா இருக்கு வி வில் ஹாவ் லிவிங் இன் அவர் நியூ ஹவுஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அடுத்த வருஷம் வந்தா நாங்க எங்களோட புது வீட்ல ரெண்டு வருஷமா நாங்க வாழ்ந்துட்டு வந்திருப்போம் அடுத்த வருஷம் வந்தா ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஓகே இங்க என்ன தப்பு இருக்கு பை நெக்ஸ்ட் இயர்னா அடுத்த வருடமானால் ஓகே வீனா நாங்கள் சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு அதுவும் ஓகே வில் ஹாவ் அப்படின்னு இருக்கு என்னத்த காணும் இங்க பீன் இல்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல பீன் வரும் இல்லையா வில் ஹாவ் பீன் அப்படின்னு வரும் அவ்வளவுதான் ஹாவ் பீன் லிவிங் ஐஎன்ஜி சேர்ந்திருக்கு கரெக்ட் தான் இன் அவர் நியூ ஹவுஸ் எங்களுடைய வீட்டுல ஃபார் டூ இயர்ஸ் இரண்டு வருடமாக ஃபார் போட்டிருக்கோம் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகே ஸோ என்ன தப்பீங்க பீன் சேர்க்கணும் அதான் தப்பு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் காமெண்ட்ல போட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க இல்லையா ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்க they will have been work on this project for 3 months okay uh, they na avargal avargal on this project na the project la 3 uh, maasama vele seidu kondirpargal appdin solrom inga enna thappu irukku neenga kandupidichirupinga nu nenikiren they subject vandirchu will have been potaachu work da irukku ing e kaano appo inga ing podanum okay so thappu vandu inga dhaan they will have been working on this project for 3 months for kadutha or duration vandirukku adhum correct da enna thappu nu kandupidichitingla appo future perfect continuous sense portha varaila modalla enna avasiyam appadina endha subject vandhalum will have been podano inno onnu verb oda ing seekano basic rule idu vandu maarave maaradhu nalla therinjitingla easy a iruka அவ்வளவுதாங்க டென்சஸ் எல்லாம் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் ரெடி 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் நான் அவனுடன் இரண்டு மணி நேரமாக பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் ஈஸியா இருக்கும் அது ஓகே இங்க பாருங்க நான் அவன் கூட ரெண்டு மணி நேரமா பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க இது வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் கரெக்டா ஆன்சர் போடணும் ஓகேவா அவனுடன் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு மணி நேரமாகனா என்ன அப்புறம் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் பண்ண போறீங்க ஓகே எப்படி இருந்தது ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஈஸியா இருந்ததா இதோட ஆன்சர் வந்து மறக்காம காமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே டுவெல் டென்சஸ் முடிச்சாச்சு இருபதாவது நாள் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா ரொம்ப ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அத்தனை விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து காமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன்